Muito boa noite, bem-vindo à informação a esta hora. O Presidente da República diz que tem estado a respeitar ideias diferentes e pede aos outros para que também respeitem o seu pensamento. Filipe Nunes falava hoje no distrito de Manjacaze, na província de Gaza, na sequência da visita que iniciou esta segunda-feira. O distrito de Manjacaze recebeu esta terça-feira o Presidente da República no segundo dia de visita de trabalho à província de Gaza. Manjacaze, oi! oi! Neste Comício Popular, Filipe News falou do processo de paz e disse que, neste momento, decorrem conversações com o líder da Renamo para definir as regras de convivência democrática, de modo a parar definitivamente o derramamento de sangue devido a desentendimentos políticos. Então já está-se a combinar quais são as regras do jogo. Tem que levar 90 minutos o jogo, tem que levar intervalo e quem ganha tem três pontos, se há empate tem um ponto. São as regras do jogo que se estão estabelecidas. Guerra, arma, não. Mas por que, que tem que se matar pessoas? Se o inimigo já se sabe que é fome... O inimigo é pobreza, o inimigo é falta de energia, o inimigo é falta da saúde. Por que, que temos que nos matar? É isso, o seu inimigo é fome. É. O seu inimigo é que Falta de escola. É. Então, vamos nos unir, moçambicanos, e combater o inimigo verdadeiro do povo moçambicano. A vossa mensagem aqui, pede escola, pede centro de saúde, pede energia. Este é que é o inimigo do povo. E um dos pilares da democracia, segundo sublinhou, é o respeito às ideias contrárias, pelo que pediu que a sociedade respeite o seu pensamento. O que tenho estado a fazer é respeitar o Yakama, respeitar o Simango, respeitar o Sibindi, respeitar o João, respeitar o Roque. É isso que tenho estado a fazer, não há diferença nenhuma. O que penso é que todos também respeitem o que eu penso. O que nós pedimos que todos nos respeitemos. Não aproveitemos porque o outro me respeita, então tem medo, não tem medo. Só respeita, está educado. E porque estamos no período de recenseamento eleitoral, Filipe Nunes pediu à população que vive em zonas municipais para aderir ao processo, para que esteja em condições de exercer o direito de voto nas eleições de outubro próximo. Ainda em Manjacase, o Presidente da República inaugurou um maltadouro com capacidade para processar 12 mil frangos em 8 horas. O investimento de 50 milhões de meticais inclui também a criação de frangos de corte e de poedeiras. No segmento da visita à província de Gaza, o Presidente da República escalou esta terça-feira o distrito de Manjacaze e inaugurou um dos maiores projetos avícolas ao nível da província e, quiçá, ao nível mesmo da zona sul do país. Trata-se de um complexo que compreende um matadouro com capacidade para processar 12 mil frangos em 8 horas, mas também este projeto inclui a parte de criação de frangos de corte e também de poedeiras. Trata-se de um investimento de moçambicanos, avaliado em mais de 50 milhões de meticais. O presidente acompanhou várias etapas deste matadouro e ficou impressionado, acima de tudo por se tratar de um investimento que é liderado por jovens. São esses jovens que o chefe de Estado quer que multipliquem ações como estas, não só para criar autossuficiência, mas sim também para criar emprego a outros jovens. Pelo que soube, a qualquer momento vai ter 120 trabalhadores que estão aqui e as condições são condições totalmente modernas. Simplesmente para dizer que encorajamos o jovem e como ele, há mais jovens que podem resolver problemas do país trabalhando, empregando, mas mesmo assim imaginando, soube que tentar trabalhar com alguma banca, é verdade que chegou uma fase em que está solto, já está largado, mas mesmo assim são pequenas iniciativas como essas que só fazem bem a Moçambique. Bom, neste momento nós estamos a contar com todo o mercado da região sul, 
e esperamos que num futuro muito breve possamos abranger todo, todo o país. São quatro aviários com poideiras que produzem por dia cerca de 25.200 ovos. As imagens são de Elder Matuassa, Ricardo Machava, STV. Num contexto em que se debate a questão da qualidade de ensino superior no país, o Conselho de Ministros aprovou hoje um novo decreto que prevê fiscalizações mais regulares e intensivas às instituições, quer sejam elas públicas ou privadas. No ano em que o Ministério responsável pelo ensino superior recusou dar alvará a 28 delegações universitárias por se ter detectado irregularidades de várias ordens, o governo decidiu aprovar esta terça-feira um novo decreto que visa fazer fiscalizações permanentes às instituições de ensino superior, de modo a garantir com que haja qualidade no ensino. Trata-se de uma revisão pontual no âmbito dos esforços do governo para a provisão e promoção do ensino superior de qualidade. O que acontece é que anteriormente as inspeções eram, eram feitas, como dizia, por comissões. Portanto, significa que convocavam-se convocavam as inspeções não de forma regular, mas de forma, digamos assim, um, quando fosse necessário. Mas neste caso o que se pretende é manter uma inspeção permanente, portanto que seja uma atividade permanente, contínua, de acompanhamento, de fiscalização e naturalmente que isto tem um objetivo último, que é exatamente garantir não é, um bom funcionamento dessas instituições e garantir também que a qualidade do ensino seja cada vez uh, melhor. Nesta terça-feira, em sessão ordinária, o Conselho de Ministros aprovou ainda o um decreto que prevê a de taxas para serviços de saúde e sanidade animal. Este decreto materializa a Lei número 8, 2017, de 21 de julho, uh, relativamente à definição de taxas aplicáveis ao licenciamento de atividades ou provisão de serviços relacionados com a energia nuclear e a atômica. Este decreto prevê, no entanto, isenção de taxas para os serviços nacionais de saúde e de sanidade animal no quadro de promoção do acesso a serviços públicos de qualidade. Ainda na reunião, o governo analisou a questão epidemiológica no país, sendo que destaque vai para 23 casos de cólera registrado no distrito de Chihuri, em Cabo Delgado, em resultado de consumo de água imprópria. As autoridades anunciaram também um ligeiro incremento de volume de água na albufera dos pequenos lebombos, estando nesta altura a 29% da sua capacidade, fato que não cessa as restrições no abastecimento de água impostas para a cidade de Maputo, Matola e distrito de Boane. A polícia ainda não sabe se o automobilista que causou o acidente que matou cerca de 30 pessoas no bairro Luís Cabral estava ou não alcoolizado. O porta-voz do Comando-Geral diz que a medicina legal ainda não disponibilizou o respectivo laudo. Continuam perguntas sem respostas no caso do acidente do passado dia 25 de março no bairro Luís Cabral e que vitimou mais de 50 pessoas, 26 das quais mortalmente. Até agora a polícia não sabe se o motorista que causou o acidente e que morreu no local tinha ou não consumido álcool. Porque a pessoa perdeu a vida e em circunstâncias que podem imaginar pela forma como alguns corpos foram encontrados, Uh, a medicina legal melhor poderá uh, dizer sobre o resultado. Até o último contato que nós tivemos, uh, ainda não tínhamos a confirmação clara uh, do que foi o resultado efetuado. Outra informação que a polícia não confirmou no seu briefing semanal é a existência ou não de uma sobrevivente entre os ocupantes da viatura sinistrada. O motorista tinha uma moça e, e a moça saiu da, do vidro cuspiu-se do verde, caiu e levantou-se. Já como estava muita gente, disse se desapareceu como. E o motorista ficou aí e que acabou morrendo aí mesmo. A informação que, 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 que se colheu no local uh, é da existência de duas pessoas. 
é, que era o condutor e, e, e mais alguém. Em relação ao sexo e quem era, na verdade, ah, bom, as equipes que estiveram oh, a trabalhar na triagem, oh, foram vários corpos na triagem, é, esses podem melhor determinar de que sexo se tratava e, e se era de sexo menino ou não, mas olha, é um caso que ah, os principais elementos que estiveram envolvidos Uh, perderam a vida, infelizmente. Sobre o atentado contra o jornalista Ercínio de Salema, Inácio Dina disse apenas que o Serviço Nacional de Investigação Criminal está ainda a investigar o caso. Já no período de 24 a 30 de março, a polícia aponta para o registro de 123 casos criminais, bem como a detenção de 1.242 pessoas, das quais mais de 1.000 por violação de fronteira. 33 acidentes de viação mataram 39 pessoas e feriram 69 durante o período em referência. Organizações da sociedade civil submeteram hoje uma petição à Assembleia da República sobre os atentados contra direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos. Entre os vários pontos, o documento destaca a aparente impunidade por parte das instituições de justiça para o esclarecimento de vários crimes que atentam contra a liberdade de expressão. O documento com um total de cinco pontos surge dias depois do jornalista e jurista Ericino de Salema ter sido raptado em plena luz do dia e torturado na estrada circular de Maputo por indivíduos até então desconhecidos. Diante da aparente impunidade para o esclarecimento deste e outros crimes que atentam contra a vida dos cidadãos ou contra a sua integridade física, visando impedir de exercer direitos e liberdades fundamentais, as organizações da sociedade civil entendem que a Assembleia da República, como órgão representativo de todos os cidadãos moçambicanos, deve intervir. Para dizer um basta. Um basta. Chega de intimidação, chega de agressões, em alguns casos que, que resultaram em morte. É, é, é este clamor para que as agressões parem, que este atentado à liberdade de expressão uh, pare, porque de fato é um direito fundamental e é um pilar fundamental para, para um Estado de Direito como como, como Moçambique. Para as organizações da sociedade civil, não se explica que os moçambicanos tenham de viver num clima de insegurança e com medo de se expressar livremente. Eles são cometidos à luz do dia e, e, nunca, se, e nunca se teve nenhum esclarecimento sobre, uh, uh, sobre as circunstâncias ou, ou os objetivos e as pessoas que praticam estes atos parecem gozar de uma certa impunidade é, que pode dar aso a outro tipo de, de interpretações. E... A delegação da sociedade civil reuniu esta terça-feira com a presidente da Assembleia da República, Verônica Macamo, que após receber a petição, garantiu dar seguimento ao assunto. Uma mulher de 33 anos foi gravemente queimada pelo seu pretendente depois de negar manter contacto com ele. A vítima sofreu os membros inferiores e encontra-se a receber cuidados médicos intensivos. Já o jovem foi liberado pela polícia após ter sido levado à esquadra. Este é o resultado de tudo o que aconteceu na madrugada de sábado no bairro de Matec, no distrito de Marraquene. Quando esta jovem de 33 anos de idade encontrava-se a dormir com seus filhos dentro desta casa. Eram três horas da manhã quando o seu pretendente, que já frequentava a sua casa, colocou combustível ao redor da mesma e acendeu. Porque supostamente ela teria cortado contacto com o um jovem de 34 anos de idade na tentativa de salvar os filhos, a vítima queimou as pernas. Eu abro a cortina, estou a ver ele convidou. Eu acordo as crianças, acordo a criança, acordo a empregada, saímos do quarto. Eu numa, talvez ele ainda está por na janela. Afinal de contas, ele já havia começado pela porta. Quando eu começo a gritar, socorro, 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 numa de querer levar alguma coisa para bater, sei lá o quê. Quando tento levar alguma coisa para querer bater até as chapas com vassoura. Com vassoura. E quando o fogo vum, entra pelo baixo da porta, me apanha aqui nos pés. Eu saltei, escorreguei, porque acho que o combustível já havia entrado. A jovem conta que já há muito tempo percebia que o agressor tinha um sentimento possessivo. 
Ele foi esse sistema, ele é uma pessoa, eu era uma pessoa obsessiva. Toda hora ligava, ligava toda hora. Se liga às seis, às sete, às oito, às nove, às dez, mandava mensagem. E às vezes eu não atendia, eu, eu estou a trabalhar. Eu faço atendimento, eu não posso estar a falar ao telefone toda hora, né? Mandar mensagem toda hora, não posso. Ele berrava. Eu falei, estou dizendo agora porque eu e tu temos algum compromisso. Ele tu és minha namorada, eu não sou tua namorada. Testemunhas que presenciaram a situação contam como tudo aconteceu. Eu ouvi gritos, quando eu ouvi o grito, depois chamei o meu marido. Fred, 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 a casa de Carmen está a queimar, está a queimar, está a arder ali dentro. O jovem visado foi capturado pela população quando tentava fugir e foi espancado por populares até a chegada da polícia. O pessoal começou a perceber dele, encontrou a ele, começou a dar uns socos ali, então de repente ali aparece a polícia, meteram no carro. Então até aí, não sei se ele foi, não sei se foi até na esquadra ou na cadeia. A população mostra-se revoltada e exige que o jovem seja responsabilizado, porque a polícia alegadamente liberou sem -se alguma explicação aos queixosos. Buracos nas estradas da Matola embaraçam o trânsito e deixam os automobilistas já gastados com a situação, daí que solicitam a intervenção da edilidade. Entretanto, o Conselho Municipal garante ter o valor necessário para reabilitar as estradas logo após a época chuvosa. Está condicionado o trazo nas estradas que permite a saída e entrada no município da Matola, sobretudo nas horas de ponta, devido aos buracos que aumentam dia após dia. Na Avenida das Indústrias, só para citar alguns exemplos, os automobilistas são obrigados a abrandar o máximo e seguir em fila, bem como a circular em contramão. Tudo só para esquivar os buracos. Nem parece que há Conselho Municipal da Matola. Andaram a tapar com pedrinhas antes de ontem, voltou a chuva, abriu-se novamente tudo. Pelo menos que metessem mais tudo na no mínimo. Tinham que fazer um coisa para, para tirar estas águas, porque as águas acabam sempre por parar aqui. Ponham o que meterem e isto nunca se resolve. Não tem solução. É fácil passar com uma viatura como esta aqui? Não, não é fácil, mas pronto, vai-se passando, não é outra hipótese. Só que os nossos carros em boas condições e, e eles não olham por isso também. A idealidade da Matola explica que a chuva condiciona a intervenção urgente. Diz que já tem 200 milhões de meticais para reabilitar as estradas em causa, mas só depois da época chuvosa. O Conselho Municipal irá gastar qualquer coisa como cerca de 200 milhões de meticais, são estradas de raiz, e como disse, nós prevemos intervir ou operacionalizar essas estradas em termos de qualquer coisa como... Uh, logo que o período chegou se terminar. Porém, o Conselho Municipal da Matola volta a fazer a manutenção das estradas esta quarta-feira. Já na cidade da Beira, os buracos tomaram conta das estradas e contribuem para a degradação precoce das viaturas. Os munícipes exigem a responsabilização do município. O estado das estradas na cidade da Beira é cada vez mais precário e, em algumas vias, já não há condições para a circulação. Esta é a Rua 1, localizada no bairro da Manga, que já foi a via mais movimentada, mas hoje, devido ao seu estado, foi abandonada pelos automobilistas. E não há condições para a circulação, a estrada é extremamente abandonada, enfim, é, é triste, não é sabendo que nós pagamos impostos. Na estrada que dá acesso ao aeroporto, o cenário também é lastimável. É lamentável, não temos estrada. Praticamente todas as estradas da beira, a condição é essa. Nem dar, nossos carros estão a sofrer. É lamentável mesmo. Nossas viaturas todos os dias têm que ir ao mestre. São gastos, mas a gente está a pagar os impostos. No centro da cidade, os automobilistas são obrigados a autênticas gincanas para chegarem aos seus destinos. É, a estrada está muito danificada, muito danificada mesmo. As viaturas não, resi não resistem para nada. Uma semana tem que entrar na revisão duas, três vezes, então isso não está a nos ajudar. Está, está péssima, de facto, principalmente nessa via em que nós estamos. O Conselho Municipal da Beira reconhece que o problema das rodovias na cidade da Beira é grave e alegou falta de fundos para a reabilitação das mesmas. Uma estrada dessas deve custar no bolso do município pelo menos 1 milhão e 200 a 1 milhão e meio de dólares por quilômetro. É, a Beira tem 280 quilômetros de estradas asfaltadas e tem 320 quilômetros de estradas não asfaltadas. 
Se nós formos a fazer as contas, o orçamento do município são 12 milhões de meticais ao ano. Mas um quilômetro custa um milhão e meio. Entretanto, David Simango garantiu que a partir do próximo mês a idilidade iniciará com o tapamento de buracos enquanto procura mobilizar fundos para a reabilitação das estradas. Ainda na beira, o Conselho Municipal apreendeu há dias um caminhão pertencente ao Partido Frelimo, quando o mesmo estava supostamente a despejar lixo num local impróprio. Os camaradas estão zangados e exigem a devolução imediata da viatura. O Conselho Municipal da Beira convocou a imprensa nesta segunda-feira para exibir este caminhão apreendido num dos bairros nobres da cidade da Beira, alegadamente a depositar lixo no local impróprio. A nossa fiscalização foi detectar um caminhão de lixo a descargar lixo na Ponta Gea junto à Senhora. E como se não bastasse, é um caminhão do partido Frelimo. Na posse do motorista que conduzia a viatura em causa, os fiscais do município da Beira apreenderam este documento. Devidamente autorizado para operar e naturalmente espalhar o lixo pela cidade. A Frelimo diz que o município está a tentar minimizar o problema do lixo que prolifera pela cidade e que no lugar de aprender a viatura deste partido, deveria preocupar-se em tratar com dignamente os resíduos sólidos. Há muito lixo que está a proliferar ao nível da nossa cidade, mas as entidades de direito, neste caso o Conselho Municipal, não está a tomar as rédeas. Os camaradas alegam que a viatura apreendida estava a remover lixo da residência de um militante. Pontes transformadas em mercados. Ao longo da Estrada Nacional número 4, na cidade da Matola, as pontes estão cada vez mais a ser ocupadas pelos comerciantes informais, condicionando assim a travessia de peões e expondo-se aos acidentes diversos. Os comerciantes informais explicam que escolhem as pontes para fazer negócios por falta de emprego e de espaços nos mercados do município da Matola. As pontes foram feitas para a travessia de peões ao longo da Estrada Nacional número 4, mas agora são autênticos mercados. Aqui vende-se quase tudo, com destaque para produtos alimentares, de limpeza e calçados. Um dos aspectos curiosos é que não faltam clientes, principalmente na hora de ponta. Estamos a vender nas pontes, estamos a fazer o quê? Estamos a facilitar a procura do quê? Do um pouco o movimento e também não temos um, um sítio impróprio para fazer, um, para fazer um nosso movimento. Temos medo de acidente, sim, mas pão, não há como, como queremos pão. Para além de vendedores de produtos, é possível se encontrar nas pontes prestadores de serviços, como os alfaiates. É um risco porque aqui onde estamos é um lugar incerto. Primeiro fui ao mercado, mas não havia nenhum mercado. O mercado também é pequenino e já não é como. Vim para pelo menos ficar aqui. Se os donos já coisa a, a traque, quando dizer é para sai daqui, eu vou sair. Não vou precisar nada, pedir nada, porque sei que eu estou ali, sem o ordem deles, mas só que fiquei aqui escondido para pelo menos conseguir o pão. A traque, gestora da Estrada Nacional número 4, assegura que, uma vez mais, vai sensibilizar os vendedores a abandonarem esta atividade nestes locais. Já tivemos um acidente na ponte da, 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 da Palma Olive, entre a BIC e a, e a CMC. Esta ponte aqui na Casa Branca já foi derrubada, as, as duas primeiras que eu referi já foram derrubadas. Aquela ponte perto do, do bairro Luís Cabral também já teve um acidente. Então, se está, a ponte está cheia de pessoas lá em cima e acontece uma situação dessas, vamos ter muitas mortes. Nós podemos apelar a que as pessoas não pratiquem comércio em cima das pontes. Existem mercados dentro dos bairros, todos os bairros estão em volta da N4, tem lá mercados, e as pessoas serão dos mercados foram se fazerem a, 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 as pontes. O apelo é partilhado pela idilidade que aconselha aqueles informais a procurarem os mercados mais próximos para exercerem as suas atividades. Continuamos a trabalhar com elas no sentido de continuar a indicar locais, bem como proibir para que não aconteça nenhum desastre, portanto, nenhum drama por cima uh, das pontes, tendo em conta que a estrada está 
em obras, ainda que a estrada não estivesse em obras, não permitimos. O Conselho Municipal da Matola promete não usar a força numa primeira fase para retirar os vendedores das pontes. A sensibilização será aposta. O presidente da África do Sul elogiou hoje a vida e obra de Winnie Mandela e apelou aos sul africanos a se inspirarem nos seus ideais. O elogio de Cyril Ramaphosa consta de uma mensagem de condolências apresentada nesta terça-feira. Fellow South Africans, it is with a profound sense of loss and deep sadness that we have learned of the passing away of Mamuini Madigizela Mandela, even at the deepest moments of our struggle for liberation, Mamuini was an abiding symbol of the desire of our people to be free. In the midst of repression, she was a voice of defiance and resistance. In the face of exploitation, she was a champion of justice and equality. Throughout her life, she made an everlasting contribution to the struggle through sacrifice and her unyielding determination. Her dedication to the plight of her people gained her the love and the respect of the nation. For many years, she bore the brunt of the senseless brutality of the apartheid state with stoicism and fortitude. Despite the hardships she faced, she never doubted that the struggle for freedom and democracy would triumph and succeed. She remained throughout her life a tireless advocate for the dispossessed and the marginalized. She was a voice for the voiceless. In the coming days, as we mourn the passing of this heroine, of our struggle, let us reflect on her rich, remarkable and meaningful life. Let us draw inspiration from the struggles that she fought and the dream of a better society to which she dedicated her entire life. Today we have lost a mother, a grandmother, a friend, a comrade, a leader and an icon. As South Africans, we collectively pass our condolences to the Madigizela and Mandela families. Your loss is our loss as well. May her soul rest in peace. Thank you. Vários líderes políticos e ativistas sociais juntam-se aos sul-africanos para homenagear Winnie Mandela, um dos rostos da luta contra o apartheid na África do Sul. O povo sul-africano chora a morte de Winnie Mandela, a mãe da nação, que faleceu na segunda-feira em Joanesburgo. A ativista anti-apartheid e a antiga esposa de Nelson Mandela perdeu a vida aos 81 anos vítima de uma infecção renal. Winnie foi casada com Nelson Mandela durante 38 anos, sendo que passou grande parte do casamento com o marido preso pelo regime do apartheid. Aliás, o casal Mandela personificou por mais de três décadas a luta contra o regime racista da África do Sul. A foto do casal de mãos dadas à saída de Nelson Mandela da prisão em 1990, após 27 anos atrás das grades, simbolizou uma vitória na luta contra o Apartheid, que só foi oficialmente abolido em 1994. Ela recusou ceder, em face da prisão do marido, à eterna perseguição da sua família pelas forças de segurança, as detenções, as proibições e o afastamento. A sua atitude de desafio inspirou-me profundamente, assim como as gerações de militantes, declarou o arcebispo anglicano, e Nobel da Paz, Desmond Tutu. A mãe nação sul-africana foi também uma figura controversa, sobretudo por encorajar a violência durante a luta contra o regime segregacionista. Em 1991, foi condenada a seis anos de prisão por ter ordenado o sequestro de quatro jovens em 1988. Um deles, James Seipei, de 14 anos, foi encontrado morto 
Acabou por ver a sua pena reduzida a multas e a um ano de pena suspensa. Seu nome também esteve envolvido em escândalos de corrupção. Em 1998, a Comissão de Verdade e Reconciliação, encarregada de julgar os crimes políticos no Apartheid, considerou o INE politicamente e moralmente culpada de enormes violações dos direitos humanos. Mas as condenações não apagaram na memória dos sul-africanos e de líderes mundiais o contributo do Winnie Mandela na luta pela liberdade. O líder da oposição e fundador dos combatentes da liberdade econômica, Julius Malema, que se tornou o confidente de Winnie Mandela nos últimos anos, saudou a memória da militante do ANC. A Fundação Tabumbeke elogiou Winnie Mandela pelo fato de ter sido uma líder que nunca se colocou por cima das pessoas. E já o presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta, serviu-se de Twitter para manifestar suas condolências a famílias, tendo descrito Winnie como uma libertadora e heroína que viveu para ver seu país e seu marido Nelson Mandela livres. O presidente ugandês, Yoweri Museveni, também manifestou-se triste com o falecimento da Winnie, tendo enfatizado a luta e a resistência dela durante o tempo em que Mandela esteve preso. De Cabo Verde, a homenagem veio do presidente Jorge Carlos Fonseca, que descreveu Winnie Mandela como um rosto da luta contra o Apartheid na África do Sul e uma referência da luta dos povos pela sua autodeterminação e autonomia. Nelson Mandela e Winnie, que se casaram em 1956, divorciaram-se em 1996, Dois anos depois de Nelson Mandela se tornar o primeiro presidente negro da África do Sul. Anos mais tarde, Nelson Mandela viria a casar com a moçambicana Graça Machel. As imagens de Winnie Mandela e Graça Machel a cumprimentarem-se com um beijo marcaram a cerimônia fúnebre dedicada a Nelson Mandela em dezembro de 2013. Winnie Mandela é um monumento de coragem de resiliência, de capacidade de confrontar todo um sistema quase que sozinha, de mãos nuas, só com a força do seu espírito. Ela, de facto, é um símbolo que o povo sul-africano, todos os povos africanos e todos os povos no mundo que luta pela justiça social, guardarão sempre nos seus corações como um símbolo, um exemplo a seguir. Winnie é uma espécie de uma lioa na proteção dos direitos de todos os povos. Ela aí nunca, 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 quer dizer, cedeu até ao fim da sua vida. E nós julgamos que ela vai continuar lá das estrelas a guiar-nos. Winnie Mandela terá um funeral de Estado a realizar-se no dia 14 de abril no Orlando Stadium. We have declared that Winnie Mandela will have a national official funeral which will be held on the 14th of April and there will be a official memorial service on the 11th but then again there will be many other memorial functions right across the country nearly every province of our nation. África do Sul, de luto. Momento para fazermos uma curta pausa. Voltaremos com mais informação. Até já. Seguimos com as notícias no Jornal da Noite. Duas embarcações acostadas ao porto de pesca de Climana estão a comprometer a coleta de receitas. As embarcações pertencem ao Ministério dos Transportes e Comunicações. Já lá vão sensivelmente três anos que as embarcações, batizadas por Índico 1 e Índico 2, encontram-se acostadas ao porto de pesca de Climane. As referidas embarcações já estão a danificar-se devido à falta de manutenção. E com o arranque da campanha pescatória, a Direção Provincial do Mar, Águas Interiores e Pescas, diz que estas embarcações vão comprometer o bom funcionamento do porto. Sim, vai, vai comprometer. Primeiro é que uh, 
as embarcações, de, como vem, dos índicos 1 e 2, já estão aqui já há, há, há três anos. No entanto, isto vai nos, uh, em algum momento, ser difícil. Por quê? Porque as embarcações estão aqui, estão a impedir. Né? Nós solicitamos a Direção Provincial de Transporte e Comunicação, uh, uh, de modo a, a encontrar o um meio termo para poder uh, retirar as embarcações. E como é que está neste momento este contato? Hum, a, já foi, a informação que temos é que uh, uh, as embarcações estão à venda. E estão à venda e, no entanto, logo que tiver o e tiver ou alguém bem interessado para a aquisição das embarcações é, poderão sair. Mas já há esse esforço que está sendo feito a partir da direção provincial de transporte e comunicação. Neste momento, o Porto de Pesca de Climane dispõe de serviços que podem aliciar as embarcações de pesca industrial que, no entanto, devido a estas embarcações, não terão espaço para atracar. O veterano da luta de libertação nacional e deputado da Assembleia da República, Eduardo Nihia, desafia a mulher moçambicana a dar o seu contributo para a paz efetiva no país. Além de ter cultura de trabalho, Nihia diz que a mulher deve acreditar que é capaz. Essa barreira de não ficar lado a lado ao homem... Eduardo Nihia foi convidado esta terça-feira a dar uma palestra sobre a contribuição da mulher na libertação e no desenvolvimento do país. Trata-se de um evento inserido no quadro da celebração do Dia da Mulher Moçambicana que se assinala a 7 de abril. O militar na reserva destaca que a mulher sempre enfrentou desafios na sua inserção na vida política e económica do país, mas durante a luta de libertação nacional mostrou sua importância, porém Nihia alerta para os desafios e sublinha entre eles a autoestima. A mulher moçambicana deve continuar a promover o espírito de autoestima, a cultura de trabalho, o diálogo, e o investimento doméstico, a poupança, inclusão social. O também deputado da Assembleia da República refere, por outro lado, que a mulher deve dar o seu contributo para que se alcance a unidade nacional e a paz efetiva na nação moçambicana. A mulher moçambicana deve continuar a defender difundir a materialização, os valores da unidade nacional. A palestra dada esta terça-feira por Eduardo Nihia tinha como tema a contribuição da mulher no processo de libertação e desenvolvimento do país. Nihia foi combatente da luta de libertação nacional e conselheiro para os assuntos constitucionais na Presidência da República. Cerca de mil pessoas em Cabo Delgado deverão abandonar as suas casas e machambas para dar lugar à exploração de pedras preciosas pela empresa Monte Poes Rubin Mining. Entretanto, o governo exige um reassentamento condigno das famílias. A partir de hoje é proibida a atribuição de novos direitos de uso e aproveitamento da terra na área da concessão mineira da Monte Poejo, Rubi Maine. O anúncio da moratória de reassentamento da população da aldeia em Toro teve lugar esta terça-feira na sede do posto administrativo de Namanhumir e foi testemunhada pela população afetada e representantes da empresa Montepoes Rubi Mining, empresa que desde o ano 2011 explora pedras preciosas na região. Com este projeto, cada família receberá o doate de uma área de 5 mil metros quadrados que incluirá uma casa principal com as infraestruturas auxiliares e 2 hectares de terra para a produção agrícola, tendo-se tomado em consideração que a agricultura é a principal atividade econômica e meio de subsistência no distrito. Entretanto, apesar das garantias dadas pela empresa, o governo da província de Cabo Delgado quer um reassentamento exemplar. Nós queremos um processo transparente, inclusivo, 
Para além do anúncio da moratória, o governador de Cabo Delgado procedeu ao lançamento da primeira pedra para a construção do Centro de Formação Técnico-Profissional, cujas obras deverão terminar em outubro próximo. Entretanto, a construção da vila de reassentamento para as 105 famílias da aldeia em Toro só vai iniciar em 2019. Jovem de 19 anos está a contas com a PRM em Amban, acusado de assalto a residências e estabelecimentos comerciais. A sua neutralização foi graças à colaboração das vítimas e o indiciado confessa o crime. Está a conseguir três computadores portáteis, telemóveis e outros dispositivos na posse do jovem de 19 anos de idade, agora sob custódia policial na cidade de Inhambane. Os bens eram saqueados em residências e estabelecimentos comerciais com a finalidade de vender a terceiros. O indiciado confessa o crime e diz que com o dinheiro da venda comprou esta cama casal. Passamos por uma residência de dias, que eram 12 horas. Quando? Eu não faço ideia de dia. Passamos por lá. Vimos que a casa não estava, não estava vazia, né? Então entramos naquela casa pedindo licença. Então foi quando ele rasgou a rede, entrou, abriu a porta e também entrei. Tiramos esse aparelho e colocamos na paz. Segundo a porta-voz da polícia nesta parcela do país, a quadrilha vinha desde há muito a semear em segurança em vários bairros do município de Inhambane. Foi possível a neutralização do mesmo graças à denúncia das vítimas. Um deles agora encontra-se a monte, mas diligências têm um curso para a neutralização do mesmo. Durante o fim de semana pascal, a província registrou quatro casos criminais, entre eles uma violação sexual ocorrida no distrito de Zavala. O iniciado da violação sexual também já se encontra nas malhas da polícia. Criminalidade em Ambane, vamos fazer uma curta pausa, mas antes a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas, começamos mesmo pela zona sul, onde Maputo poderá registrar uma temperatura máxima de 34 graus e uma mínima de 22, Xaixai poderá registrar uma temperatura máxima de 30 graus e uma mínima de 20, em Ambane espera-se uma temperatura máxima de 31 graus e uma mínima de 24. Para a zona centro do país... Beira poderá registrar uma temperatura máxima de 31 graus e uma mínima de 24. Chimoio com 29 graus de máxima, 17 de mínima. Tete 34 graus de máxima, 25 de mínima. Kilimani com 32 graus de máxima, 24 de mínima. Já para a zona norte do país, Nampula espera-se uma temperatura máxima de 31 graus e uma mínima de 21. Para Pemba espera-se uma temperatura máxima de 31 graus e uma mínima de 23. Lixinga poderá registrar uma temperatura máxima de 25 graus e uma mínima de 16. Aguardo por si. Até já. Previsão do tempo é-lhe oferecida pela Indico Seguros. De volta às notícias... A Seleção Nacional de Basquetebol em Masculinos deverá estagiar na Turquia ou Portugal, tendo em vista a sua participação na segunda volta das eliminatórias para o Mundial da China, a terem lugar em finais de junho em Dakar, Senegal. Moçambique teve uma excelente prestação em fevereiro, durante a primeira volta das eliminatórias para o Campeonato do Mundo, tendo conseguido um saldo de duas vitórias e uma derrota. A Seleção Nacional venceu a República Centro-Africana e Costa do Marfim, tendo caído aos pés do Senegal. Estes resultados permitiram Moçambique subir oito lugares no ranking da Federação Internacional de Basquetebol, assim como colocar três atletas nas estatísticas dos 50 melhores de África. E em finais de junho, vai disputar a segunda volta das eliminatórias no Senegal. A nossa planificação inclui um estágio, Uh, porque a competição em Dakar vai ser muito mais dura que a que foi aqui, em Maputo. Portanto, a equipa terá que estar também muito melhor preparada. Uh, no plano de preparação, uh, contemplamos um estágio de uns 15 dias. Uh, estamos a fazer contatos com a Turquia e com Portugal. Uh, portanto, dependendo dos recursos, pode ser que a seleção estagie na Turquia ou em Portugal. O processo de preparação ao nível interno inicia nos finais de maio e há já garantias de mínimas condições para que esta fase decorra sem sobressaltos. 
Acreditamos que a seleção estará muito melhor que esteve em fevereiro. Primeiro, porque estão a competir, terão muito mais jogos nas pernas, depois teremos um período relativamente mais longo de estágio e penso que poderá entrar mais um ou outro jogador que não estiveram, não estiveram na primeira fase. Sobre a seleção feminina que se encontra em Gold Coast, na Austrália, onde irá disputar os jogos da Commonwealth, Madreia diz que é a equipa possível, pois conta apenas com 10 atletas do Ferroviário de Maputo e duas do Costa do Sol. Jogadores e equipa técnica do Costa do Sol dizem que o jogo da sexta-feira diante do Rion Sport do Ruanda, inserido no play-off da Taça CAF, será difícil mas estão confiantes num bom resultado. O Costa do Sol começa o jogo da eliminatória do play-off da Taça CAF fora de portas e os treinos desta semana estão direcionados ao embate de sexta-feira diante do Rain Sport do Ruanda. Os jogadores do Costa do Sol prometem entrar na sua máxima força para tirar proveito do fato da primeira mão ser realizada em Ruanda, para depois conseguir passar a eliminatória no confronto da segunda mão em Maputo. É, é observado a equipe do Real Sport e, e, e sentimos que vamos ter dificuldades, é, mas como sempre vamos trabalhar, vamos lutar para dignificar o nome do clube, o nome do país. Temos que estar à altura, é um grande desafio, e o jogo da primeira mão, é, naturalmente vamos tentar não sofrer golos e, e puxar a eliminatória para aqui. Os treinadores estão cientes, estão a trabalhar com isso, estão a, 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 a nos alertar de muitas mensagens para que nós possamos ir lá concentrados e que passamos o, a ganhar o jogo, se sair um empate, melhor ainda. Já a equipa técnica a perspectiva um jogo difícil, mas acredita num bom resultado, apesar de jogar em terreno alheio. O futebol tem dificuldades em Moçambique para entrar, tem dificuldades em Moçambique para sair, e tem dificuldades em todos lados, isso está fora. Agora, tranquilo, vamos a trabalhar. Vamos a trabalhar, vamos a tentar fazer um bom jogo, vamos a tentar eh, deixar bem sentado o futebol de Moçambique. A partida entre o Rain Sports e o Costa do Sol está marcada para esta sexta-feira, às 16 horas de Moçambique, no estado de Niamirambo. A equipa canarinha parte esta terça-feira para Ruanda. Passa a a fechar o Jornal da Noite de hoje. Obrigada pelo carinho da sua audiência. Conto consigo amanhã à mesma hora. Boa noite.